scendono in campo le formazioni dello spazio 58 SRL di Santo Spirito a Mare maglia gialla e l'Archi Trasporti Civite Nova Marche maglia rosa le formazioni spazio 58 SRL numero 13 Zeppilli 9 Sanguigni 4 Iori 3 Iori Edoardo 2 Tonici 11 Calcinari 5 Elezzi 10 Pratini 8 Cecchini 6 Pacini 7 Pacini Edoardo 1 Davide Dagli Trasporti Civite Nuova Marche numero 10 Ignoti 24 Piccinini 6 Mariani 7 Melonari 4 Della Cruz 22 Dagruma 1 Bartolini 11 Cesaretti 8 Liveno 5 Morelli 77 Cameli 17 Moretti C'è dalla partita tra subito possesso palla e spazio 58 iniziano a far girare la palla avanza l'8 attenzione per passaggio filtrante il numero 5 avanza sullo spascia parte il cross spazzato dalla difesa dal numero 5 il capitano Leonardo Morelli battuta la rimessa laterale ancora l'8 avanza tenta un dribbling provi il tiro respinto riparte dalla difesa spazio 58 ancora con il possesso palla palla indietro al portiere stop lunga fase di impostazione da parte spazio 58 recuperano palla in zona di attacco step ignoti con la 10 palla per Camelli riesce a trovare un dribbling a riservire ignoti che carica la conclusione che viene intercettata rimessa laterale per Lucky Trasporti rimessa che viene battuta da Liveno la palla è per Piccinini Morelli chiude e va da Cameli recupera la palla a spazio 58 e attacca con il numero 10 che torna indietro dal numero 2 ma Ignoti recupera la palla Altra rimessa laterale da, da parte spazio 58, batterà il numero 4. Palla sulla fascia intercettata da Liveni, che riesce anche a tenerla in campo e a servire Cameli. Cameli stop e serve Piccinini. Piccinini torna indietro da Mariani. Mariani la mette su benissimo e trova un grande dribbling. Palla dietro per Morelli che non riesce a trovare Piccinini. Sarà ancora un'altra volta rimessa laterale per spazio 58, battuta velocemente. Grande dribbling, apertura però deviata, Iveni non riesce a intercettare il pallone ma ci riesce Morelli che vince un contrasto e cerca di far salire la sua squadra. Sarà calcio di punizione per l'Aghi Trasporti di Monteranaro. A battere la punizione sarà Leonardo Morelli. Il Morelli, punizione forte, battuta, Ignoti, manca lo stop, solo davanti il portiere, Ignoti non riesce a stoppare la palla, allora sarà rimessa dal fondo, per spazio 58. Rimessa al fondo, per spazio 58, il numero 5, serve il numero 6, che prova un dribbling, ma Piccinini anticipa il passaggio, allora ancora il numero 8, che cambia campo. Per il numero 2 che scatta sulla fascia, ma la palla è troppo lunga, allora sarà rimessa per Lucky Trasporti, che verrà battuta da, da Tommaso Mariani. Rimessa lunga eh, per Stefano Ignoti, ancora rimessa laterale. Una partita molto alla pari, ancora nessun tiro pericoloso. Adesso Lucky Trasporti si trova in attacco. Stefano Ignoti, stop e tocco di ritorno. Ancora rimessa laterale. 
si incaricherà della battuta Livani. Una ennesima rimessa laterale, ancora lavoro, bravissimo Ignoti, trattenuto, però il cross è dentro il portiere la blocca. Può, ri può respirare, spazio 58, che adesso riparte col difensore, che sbaglia il rinvio e regala una rimessa laterale all'Aghi all Trasporti. Ancora incaricato la battuta, il numero 8, Livani. Ignoti, grande e grosso, la palla arriva, Piccinini, stop, prova a spostarsela ma viene inter intercettato e non riesce a, a tirare. Piccinini alla trova la battuta lunga Ignoti in Digibado adesso Livano Livano prova la conclusione sarà battuta dal fondo spazio 58 prova il lancio lungo intercettato da Ignoti però ancora un rilancio il numero 9 riesce, non riesce a controllare la palla però riesce a guadagnare un'ottima rimessa laterale che, che verrà battuta dal numero 2 palla per il numero 8, grande stop gran, trova un bellissimo dribbling sarà lunga però riesce a... Ri, grande dribbling, palla per il numero 9 che tenta il cross che termina però sul fondo sarà rimessa, rimessa dal fondo per laghi trasporti il numero 1 Bartolino palla lunga per Piccinini intercettata, il numero 10 prova, il tende il dribbling, però invece decide di ricominciare dal numero 5, appog che appoggia per Lotto a sua volta. Lotto carica il tiro, bloccato dal nostro portiere. Rimessa lunga, intercettata al numero 4, però Laghi Trasporti riesce a guadagnare un'altra rimessa laterale. Stavolta sarà Piccinini a battere. Piccinini, palla lunga, troppo lunga per tutti, allora ci arriva il portiere. Con calma, riparte spazio 58. Palla ormai al numero, al numero 4. Che sbaglia lo stop e regala l'ennesima battuta laterale. Sarà sempre il solito Liveno a battere. Sempre palla per Ignoti, che riesce a metterla giù. Tende il tocco di ritorno per Liveno, che riesce a tornare al capitano. Tocco di prima ancora per Liveno, che riesce a passare. Carica la conclusione, che termina sul fondo. Ripartirà ancora, spazio 58, parla il numero 4, che avanza e tende all'imbucata, intercettata da Liveno, Liveno, palla dentro, Ignoti, grande, cerca un grande passaggio, ancora Liveno, carica il tiro, per pochissimo non, Piccinini non riesce a spingerla in rete. Ancora rimessa al fondo, il portiere rigioca al numero 4. Grande stop, però Camelli intercetta tutto. Poi serve Liveno, che tende il, il passaggio per Piccinini, che però non riesce a stoppare la palla. Poi perde un rimballo, allora può ripartire il numero 11. Però ri... Adesso palla al numero 8, che tende un dribbling, ne salta uno, ne salta due, ne salta tre. Tende il cross in mezzo per il numero 9, che solo contro il nostro portiere sbaglia. E allora il risultato è ancora sullo 0-0. Sarà rimessa laterale per spazio 58, è incaricato della battuta il numero 2, che tende la palla lunga, sbaglia lo stop il numero 11, e allora sarà rimessa laterale per l'Acchi Trasporti. La battuta della rimessa laterale che è affidata al capitano Leonardo Morelli, che va la rimessa lunga a cercare ignoti, ma il numero 4 anticipa il passaggio e la rimessa laterale per spazio 58 la rimessa sarà battuta dal numero 2 la palla lunga a cercare il numero 9 ma Mariani anticipa il passaggio e lo butta in fallo laterale la palla in mezzo dalla rimessa laterale per l'11 che se ne dribbla 1 poi Piccinini mura il tiro, un flipper in area di rigore, poi la palla finisce di nuovo in fallo laterale, in attacco per lo spazio 58. La palla al limite dell'area per il numero 8, vicino alla bandierina, al cross in mezzo, Morelli spazza via il pallone, l'8 lo riprende, tira, ma la palla esce.
Giulio Bartolini rinvia al fondo per Mariani che va dall'altra parte per Morelli che inizia la cavalcata verso il centrocampo poi la allarga ma il passaggio viene anticipato recupera palla e subisce fallo a due metri dall'area di rigore punizione abbastanza interessante si vuole incaricare la battuta Leonardo Morelli parte Leonardo Morelli con il destro Ignoti palla deviata poi Piccinini la blocca il portiere e riparte un'altra azione per lo spazio 58 il numero 4 avanza palla al piede rischia però riesce comunque ad imbucare per il numero 11 che non stoppa la palla rimessa laterale per spazio giù Morelli si incaricherà della battuta cerca una palla lunga per Piccinini intercettata ancora rimessa laterale Morelli si incaricherà ancora Morelli della battuta palla lunga a cercare Camelli che viene scavalcato e ancora, per una, ancora una volta Rimessa laterale, battuta in mezzo da Morelli, Camelli non, ce la, non riesce a spezzare, allora spazio, spazio 58, il numero 11 anticipa Mariani e si immola solo con, e si immola con il portiere, ma Morelli mura tutto e manda in calcio d'angolo. A battere il calcio d'angolo sarà il numero 5. Protesto. Il numero 5, scambio corto, ancora il numero 5 che avanza, ma la palla va a finire in rimessa laterale. Dopo un attimo di dubbio, di dubbio, di dubbio l'arbitro assegna la rimessa laterale a Lucky Trasporti, che viene battuta velocemente per il numero 8, che ne salta uno, poi palla dentro, intercettata, però ancora rimessa laterale per spazio 58. Per... Ennesima rimessa laterale però stavolta per Lucky Trasporti si incaricherà Morelli della battuta Morelli cerca ancora un lancio lungo per Piccinini passa ma viene intercettato dal difensore allora adesso il numero 11 può provare il dribbling salta in velocità Mariani solo contro il portiere calcia ma Bartolini la para e manda tutto in calcio d'angolo che sarà di nuovo battuto dal numero 5 grandissima risposta del, di Bartolini al, grandis, al grande tiro del numero 11 calcio da il numero 5 proverà, prova a mettere la palla in mezzo cross dentro spizzata di testa che però termina alta sopra la rete Giulio si incaricherà della rimessa dal fondo palla larga per Morelli che ricomincia ancora dal proprio portiere che la prende con le mani e ricomincia da Jacopo scambio tra i difensori adesso palla a Morelli che prova ad avanzare viene chiuso ma riesce a trovare un passaggio che viene mal, mal, malamente spazzato grandissimo numero del numero 7 che avanza però si allunga troppo la palla che finisce rimessa laterale che verrà battuta da Cesaretti Cesaretti brutta palla dentro viene intercettata facilmente al numero 5 che trova uno scarico per il numero 3 che però si allunga troppo la palla e ancora una volta rimessa laterale alla lunga ancora battuta da Morelli la rimessa laterale Sto, viene Palla spazzata, Morelli la colpisce di testa, e Ignoti per poco non ci arriva, Camelli prova l'imbucata, ma Liveno non ci arriva. Mm. 
rimessa laterale per laghi trasporti spazio 58 viene battuta ma viene intercettata da Liveno palla in mezzo Piccinini ci arriva e riesce a mantenere il possesso della palla colpisce e la manda all'indietro adesso la palla è in possesso di Cesaretti che prova una palla lunga per Ignoti che per poco viene anticipato dal numero 5 adesso palla al numero 10 che però la liscia e arriva al numero 11 e grandissima chiusura di Cesaretti che adesso può già andare a ripartire palla dentro per Ignoti, la palla passa ma viene fermato dal numero 5 il nostro attaccante Cesaretti per Liveno ancora Gamelli a lottare in mezzo al campo però la spunta uno spazio 58 con il proprio numero 5 eh, palla al numero 8 che può avanzare Grandissima palla filtrante per il numero 5, intercettata da Morelli, che la tira su e arriva direttamente al portiere di spazio 58, che serve il numero 4. Prova anche lui una palla alta, e ecco, però finisce qui il primo tempo. Sul punteggio di 0 a 0. Si incarica... Came... Cesaretti prova direttamente la conclusione dal calcio d'inizio dopo, dopo la ripresa del primo tempo. Spiccinini sciolata, riesce a servire Cameli con il rimballo che viene vinto da Spazio 58 che tende un'avanzata fermata da Cesaretti che adesso tende un'imbucata per Ignoti che non riesce a stoppare il pallone. Palla in mano del portiere di Spazio 58 che serve per l'ennesima volta il numero 4. Ignoti contrasto riesce a recuperare il pallone che il numero 4 riesce a portare via sarà rimessa laterale Gnodi colpisce però viene spazzata la palla dal numero 8 rimessa laterale ancora di Laghi Trasporti ancora spazzata però il possesso ancora della Chitra Sport che, con Piccinini che prova la conclusione il portiere non riesce a bloccarla spazza male spazio 58 ancora Piccinini viene murata la prima conclusione poi la ritenta ma viene ancora murata adesso però riesce a ripartire spazio 58 con parla per l'esterno che tende all'1-2 col numero 11 che però viene negato dall'intervento della nostra difesa ancora palla lunga ancora intercettata Cesaretti colpisce di testa non ci arriva ignoti, parla che sfortunatamente colpisce il Liveno e finisce in vallo laterale per spazio 58. Stop il numero 11, serve il numero 5, che la stoppa e la mette su per il numero 11, che perde il rimballo, che finisce nelle mani di Bartolini. Bartolini in via lungo, va a cercare ignoti, che viene però, si intreccia con il proprio compagno di reparto. Avanza ancora Piccinini, cerca di vincere un rimballo e di servire Carlo. Sarà calcio d'angolo, la battuta si incaricherà Melonari. Ah no, scusate, non Melonari ma Piccinini si incaricherà della battuta della rimessa laterale, non del calcio d'angolo. L'arbitro cambia idea. Ancora Cammitella chi trasporti che decide di far battere il proprio capitano, Leonardo Morelli, che cerca la palla in mezzo, spizz, pizz, Piccinini non riesce a spizzare. E allora, sarà, e allora Jacopo riesce a interrompere un potenziale contropiede servendo Liveno, palla lunga, intercettata, e il numero 11 prova a ripartire, serve il numero 5 che prova ad avanzare, parla per l'esterno, che prova a rientrare, riserve il numero 5, grande stop e palla per il numero 13 numero 13, parla per il numero 11 che manca lo stop adesso palla a Liveno che di prima cerca di, di servire Ignoti che non riesce a controllare il pallone ancora Piccinini che lotta in mezzo al campo però perde il, il, il rimballo allora sarà ripartente, riparte, spazio 58 con il numero 11, grande dribbling e poi prova un tiro di sinistro che non impensierisce minimamente Bartolini Ignoti cerca, palla lunga ancora per lui però ancora viene intercettato dal numero 8 Adesso Melonari prova a ricontrollarla, ma ancora il numero 8 di testa, allontana. Palla dietro per la numero 6. 
che perde palla, Melonari prova ad allungarsela ma se la allunga troppo e allora viene bloccata facilmente dal portiere di spazio 58, rischiosa palla allora, per la difesa, Piccinini sbaglia l'anticipo, però la palla esce in rimessa laterale, sarà per Laghi Trasporti. Si incaricherà della battuta Leonardo Morelli, che ricomincia da dietro con, da compagno di reparto Cesaretti, che prova un lancio lungo, che ancora una volta viene intercettato dal numero 8. Piccinini la, quasi autolancia, il numero, quasi lancia il numero 11 della squadra avversaria, ma Giulio ferma, blocca tutto. Jacopo, palla ancora per Ignoti, ancora una volta intercettato dal numero 8. Sarà Liveno a battere la, rim la rimessa laterale, che però viene lasciata a Cesaretti. Cesaretti rimborsa lunga e parla per Ignoti, che però viene ancora una volta intercettata dalla difesa. Sarà ancora Cesaretti ad occuparsi della rimessa laterale. Palla ancora lunga, cerca cercare stavolta Liveno che manca la prima volta il controllo, poi calcia che viene, un tiro che viene murato, cross dentro, respinge il portiere, prova la traversa colpita in mezza rovesciata da Piccinini, vicinissima al gol e la Trasporti, una partita combattutissima e accesissima, il numero 4, stop e tira su, colpisce in pieno ignoti. Ancora il numero 4 che due volte, una volta colpisce la palla, una volta la liscia e poi la porta via di petto, ma la palla finisce in rimessa laterale. Un attimo. Cesaretti in corsa ancora più lunga, palla dentro spizzata dal numero 4. Cambio per il Fazio 58, entra il numero 7 ed, ed esce il numero... Entra il numero 7, Ignoti si incaricherà della battuta, palla dentro, rischiosissima, non viene spazzata, il solito numero 8. È, entrato, è uscito il numero 13 per far spazio al numero 7, batte la rimessa laterale Jacopo Cisaretti. Per Giulio che la butta con un rinvio di testa al numero 8 la rimanda al mittente. Allora Morelli la spazza su, ma il numero 6 spazza il 58, la mette in fallo laterale. A battere sarà Lorenzo Piccinini. La palla anticipata ancora da spazio 58 e l'ennesima rimessa laterale per l'Archi Trasporti. Stavolta a battere sarà Leonardo Morelli che vuole mettere il pallone dentro l'area a rigore. La palla a cercare Piccinini, il numero 6 non la tocca, allora sarà rimessa al fondo per spazio 58. Sul rinvio, recupera palla, Laghi Trasporti, Carlo Menonari viene fermato, allora il numero 8, riparte spazio 58 per il numero 11, il numero 8 supera il portiere ma la palla esce. Grandissimo intervento del nostro numero 1 Giulio Bartolini, per adesso una delle occasioni più, più importanti di tutta la partita, un secondo tempo che aveva visto entrare in campo con una miglior grind, con un miglior modo di giocare, il Laghi Trasporti, che però adesso rischia veramente molto di subire il gol, de, il gol dello svantaggio. Bartolini Giulio, palla per il capitano Morelli, che riesce a stopparla tenendo la palla sulla linea, palla lunga per Piccinini, però viene trattenuto, e allora sarà calcio di punizione, della quale si vuole incaricare il capitano Leonardo Morelli. Altro cambio. E, e, entra il numero 5 ed esce la numero 6 Carlo Melonari si avvicina e dice qualcosa al proprio capitano poi si accentra e torna verso l'area di rigore Morelli, Morelli è pronto la battuta aspetta solo il fischio dell'arbitro che però tarda ad arrivare Ci sono delle lamentele per alcune spinte dentro l'area di rigore, ma l'arbitro dice che si può giocare. Ecco il fischio, partirà Morelli.
calcio di punizione, battuta bassa, che però viene una, ancora a respinta, scivola il numero 8 e guadagna, e così guadagna una rimessa laterale, la Ghidra Sporti. Morelli la battuta, cercherà una balla lunga dentro l'aria, invece cerca Piccinini al limite, palla spazzata male, Carlo Melonari ne poteva approfittare ma scivola nel momento più bello, nel momento del tiro, adesso ripartenza per il, con il numero 7 fermato da Liveno che però poi sbaglia e si perde il pallone recuperato da Morelli che spazza e manda in rimessa laterale. Sì. Ancora il numero 8, grande dribbling su Cesaretti, palla dentro per il numero 11 che sblocca il match con un tiro su conclusione sul primo palo dove il nostro portiere non poteva arrivare. Brutto errore di Jacopo Cesaretti che si fa saltare in malo modo. Calcio di... Allora si ripartirà dal centro. Morelli batte parte Ignoti ancora ritenta la conclusione murata adesso Piccinini non riesce a intercettare ma guadagna una rimessa laterale si incaricherà della battuta Emma Moretti Piccinini tende il colpo di tacco parla che passa Ignoti murato sul momento più bello sul momento della conclusione grandissimo numero il 7 però esce dal campo portando con sé la palla sarà rimessa laterale Ivano, palla dentro, stop e palla in mezzo, intercettata dal numero 2, ancora rimessa laterale, però stavolta dall'altro lato. Adesso in casimira della battuta, Morelli, palla dentro sul secondo palo, Moretti non riesce ad intercettare e allora sarà calcio d'angolo perché il numero 4 l'ha buttata. Scusi. Palla dentro liscio del difensore che però poi riesce a spazzare Cesaretti, grande stop e carica La conclusione che per poco non termina sotto l'incrocio dei pali Grande sfortuna per Cesaretti Gestisce palla, spazio 58 Grandi scambi è partito il numero 11 che però non viene servito dal numero 7 che decide di andare da solo e viene fermato da Cesaretti in ballo e però favorisce spazio 58 che riparte dal proprio numero 8 che carica la conclusione intercettata ancora una volta da Morelli Ignoti tende il sombrero poi non riesce a, ri a riconquistare il pallone Cesaretti liscia la palla una volta ma non la seconda Piccinini cerca di tirarla su ma la manda in rimessa laterale il numero 2 si incaricherà della battuta che ritarda ad arrivare palla lunga per il numero 11 l'autore del primo gol che però viene fermato egregiamente da Leonardo da Morelli il nostro... sarà a battere il numero 5 il numero 5 che batte centrale il numero 11 intercettato da Morelli palla al numero 8 che dal limite dell'area spara fuori una conclusione che avrebbe potuto molto probabilmente chiudere la partita qui allora si riparte dalla rimessa al fondo per l'Aki Trasporti Giulio Bartolini che va da Jacopo che la spazza su a cercare il Liveno il numero 8 sbaglia il tempo allora ignoti prova a tiro in porta ma il portiere di spazio 58 para il pallone allora sarà rimessa laterale per l'Aki Trasporti batte Lorenzo Piccinini mette il pallone in area di rigore ma il numero 8 allontana sarà ancora rimessa laterale per l'Aki Trasporti con Morelli che va alla rimessa lunga ancora il numero 8 Morelli la spazza su per Emma Moretti che va da Liveno Area di rigore, il numero 4. La palla è rimessa laterale, allontanata dal numero 3 di Spazio 58.
Ronaldo Morelli si incarica un'altra volta la battuta. Lorenzo Piccinini la devi testa, la palla rimane lì, allora Emma Moretti fa un contrasto, il numero 11 recupera il pallone, la palla all'indietro ma Lorenzo Piccinini anticipa il passaggio, va in area di rigore, viene fermato, la palla avanza, poi è lontana il numero 4, allora c'è Jacopo Cesaretti che con il mancino la butta in area di rigore, c'è Gnoti, la blocca il portiere e va lì vicino dal numero 4 che cerca il rinvio lungo il numero 7 eh, riesce a recuperare il pallone ma Liveno recupera il pallone la butta in mezzo la palla è prema Moretti che va a Biccinini che tira la palla deviata esce di pochissimo al lato del palo della porta protetta dal portiere di spazio 58 Si incarica della battuta Stefano Ignoti che la mette in mezzo, la palla murata e ritorna in calcio d'angolo. Batta ancora con il numero 10 Stefano Ignoti, anzi il rimesso laterale, 1-2 con Liveno, poi va al limite dell'area, la palla contrastata, allora ritorna al centrocampo, c'è Morelli, fa una finta, la palla centralmente per Emma Moretti con il controllo non proprio velocissimo e allora esce il pallone e spazio 58 vince la partita per il punteggio di 1 a 0